தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறி அங்காடிகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரையே செயல்பட வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது நாளை முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தவும் மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதையடுத்து முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கோயம்பேடு போன்ற மொத்த காய்கறி மற்றும் பழ அங்காடிகளுக்கு பொருட்களை ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் மாலை ஆறு மணி முதல் அதிகாலை ஆறு மணிக்குள் பொருட்களை இறக்கிவிட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோயம்பேடு காய்கறி அங்காடி மற்றும் பிற காய்கறி விற்பனை கடைகள் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்யும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் என்றும் பெட்ரோல் பங்குகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் மருந்தகங்கள் பார்சல் வழங்கும் வகையிலான உணவகங்கள் ஆகியவை எப்போதும் போல் செயல்படலாம் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்து வீடுகளுக்கு சென்று உணவுகளை விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது எனினும் காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரையும் மதியம் பனிரண்டு மணி முதல் இரண்டு முப்பது மணி வரையும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை மட்டுமே உணவை விநியோகிக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புவோர் சமைத்த உணவை விநியோகிக்க வேண்டாம் என்றும் சமைக்க தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை மாவட்ட அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள தனி பிரிவிடம் வழங்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இறுதி சடங்கு நிகழ்வுகளில் இருபது பேருக்கு மேல் கலந்து கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாநிலம் முழுவதும் பதினைந்தாயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஐநூறு படுக்கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளாா்